Habari gani mwana familia wa Tugeza online na kufikia tumekutana kwa mara zote ambazo twende kwa mitandao ya kijamii. Tupo na Mwijaku ameweza kurusha vijembe tena na matusi kwenda kwa damu kupata mzi eh uh, licha ya kuwa Salamu SK bana pia amemuonya akamwambia kwamba naona mazoea yamezidi wazoe wengine eh, kwa maana yake ameshamuona mnyonge wake mwijaku ni damu pata mzi ameenda ku comment kwa uh, kwa salamu SK ujinga akaonywa nadhani ameshaosogezea taarifa lakini sasa ameendelea kum, uh, kumshambulia yule mtu ambaye anamuona uh, ni mnyonge kwake ambaye ni Nasibu Abdul Juma damu pata mzi uh, kila siku uh, damu ndesha kuga ni mnyonge wa mwijaku kila siku mwijaku anamvaa kila siku atamwambia hivi we una akili ni, ni mchawi mambo mengi tu lakini ndio hivyo uh, kwa salamu SK amedunda amedunda amegonga mwamba karudi yani ngome imegonga besela ikarudi wanjani sasa salamu jaku ameweza kumpost bana boy hapa eh, amempost bana boy uh, the giant huyu eh raia mmoja kutokea uh, Nigeria msanii mmoja mkubwa sana ni shabiki pia wa mwijaku eh, ndokumbe kipindi kile cha tuzo za BT Uh, yeye alikuwa upande walikuwa upande wa, wa, wa Banaboy mwijaku alikuwa anafanyia kampeni sana alikuwa anafanyia kampeni sana Banaboy na akawa na mkataa dai amepata mzee anasema mwambie ni hapana na tuzo ilikuwa imeenda kwa Banaboy of course na alijamali amka mwijaku akamka kama saa kumi na moja hivi kama sio saa kumi akaanza kurekodi video anapiga kilele anamwambia watu wa mkeni amkeni amkeni mwambie ni kaangukia pua eh umeona na baadaye harmonizer alikuja akasema kwamba Uh, bana boy bana aliweza kuona clip yako aliona jinsi ulivyo kuna mpambania na akauliza wewe ni nani na akasema kwamba siku akija huku atatamani kuonana na wewe na mwijako aliweza kufurahi sana kwamba ameweza juhudi zake ambazo amezifanya zimeweza kuonekana pa kwa bana boy uh, vitu kama hivyo kwa mpaka leo hii bado anaendelea kumsifia bana boy na anampondea damu nipata mzi sasa ameweza kupost picha ya bana boy na akaja akasema kwamba wakati bana boy anajiandaa kuperform kwenye finali za UEFA Mwambino yeye anatupotia uzito wa kilo 73.6 na tarehe za kiki za kipumbafu. Kweli sikio la kufa, halisikii dawa. Haya endelea. Bora ungepost kilimo kama mfalme alikiba tu. Maana umeshaishiwa kila kitu. E, kwamba wakati bwana boy anajiandaa uh, sijui ni kweli kwa sababu finali za UEFA bado hajafikia ni kwenye mwezi wa tano hivi na hatujajua kama kweli bwana boy ndio atakuwa ni msanii atakaye perform lakini mjiako anakuambia uh, tayari bwana boy ndio atakaye perform finali za UEFA ndio kwanza wameingia wameingia robo finali eh manake bado wengine ndio finali ndio finali eh, lakini mjiako anakuambia huyu tayari atakaye perform uh, kwenye jukua uh, la la UEFA Champion Final eh, atakuwa kule akitumbuiza. Sasa lakini mwambino yeye kazi yake ilobaki asifi ni kupost tu kilo zake alizonazo 73.6 na kupost uh, kiki tarehe za kiki za kijinga. Uh, alikuwa amesema tarehe 16 ambayo ilikuwa ni juzi kwamba kuna kitu ambacho kitakuja lakini kumbe alikuwa wana ni tangazo la Airtel uh, kama tunafahamu muda mmoja ni ambassador. Kwa watu wengi walikuwa wanategemea labda anachia video, anachia ngoma nyingine uh, mwenyewe ni jua hivyo lakini mwisho siku amekuja kuposti ni swala la uh, uzinduzi wa isim ya Airtel kama ambassador. Unajua zile. Sasa baada ya kusema hivyo mjiako kwamba ni bora ungeposti tu hata kilimo tu kama ilivyofanya Kinkiba mfalme alikiba uh, maana kike zako zimeshaanza kubuma. Kike zako ni za kijinga tu. Unasema kwamba msanii hapa Tanzania yuko peke yake, huyo Diamond wengine wapo waambie nasema msanii hapa Tanzania yuko peke yake, huyo Diamond wengine wapo waambie na wao wajiandae kwenda kuperform kwenye UEFA au Europa uh, final kuzungumzia Diamond uh, ndio kula kwako mjinga wewe wasanii wapo wengi sana unaweza kaongelea hata hao wengine sio kila siku unamwongelea Diamond tu kila siku Diamond kwani haishakosea nini mbwa wewe wasikomba ni kizani wewe uh, au kuagi na furaha kama hujamsema uh, mwambino kwani mwambino ana deni lako has never been a week left uh, so kwamba ha, uh, has never been a week left without you mention Diamond Potamzi about Thamsin Diamond is a human too and he has and he has children outside of Muski uh, just remember that he need life to enjoy too like you with your family well, some this is uh, some this is enough my brother i just is saying you need to slow down uh, sometimes i know it's uh, your job to give people advice and i love it but unazidi sasa kuwa na lim team I never seen uh, you as I never uh, I never seen you as 
uh, you say good about mwambino siku zote ni kumtukana tu na ku, uh, na, ku, na kushinda kumheshimu wakati amekwaji kwenye wasafbet wewe wewe ni official wewe uh, ni official boss wako but kila siku unamtaja mwambino kuwa na heshima basi hata kidogo mbona kina baba levu wametulia hawana hayo mambo jamani ya kumtukana uh, diamond eh, na wengine wasanii Eh yeah, wasema kwamba uh, kwani msanii Tanzania ni, ni Diamond tu. Waambie na wasanii wengine wapo wengi sana ambao wanaweza kwenda kuperform kwenye hizo uh, Champion League. Sio lazima Diamond tu. Kwa ndio msanii pekee katika nchi ya Tanzania. Eh mbona wengine huambii? Wasikumbuna lolote tunafahamu kama wewe ni chao wa Mundi anakulipa pesa umkandie. Baba Levo analipwa pesa amsifie. Uh, wewe ili kila siku au anazungumzwa midomoni mwa watu kuliko msanii yeyote bongo na ndio maana anacho, uh, anachowashinia wasanii wengine wote uh, tunajua unalipwa pesa kumzungumzie vibaya msanii huyu Diamond Patterns Wasema hilo jina la mwambino jamani wasema kuwa uh, tunajua kuna akili timamu ijako akili yako imeoza kazi ni kwasifiwa na wenzako pambana kivyako uh, choko wa Dar es Salaam wewe wasema kila mtu alime Haipo hivyo ndio maana alikiba hana kituo cha redio na mgawanyo tu ni mgawanyo tu wa majukumu na kutafuta riziki. Wasema na alikiba anajiandaa kulima uh, njegele. Wasema kwamba utagongwa mjinga wewe utakuja ufe vibaya. Wasema kwamba wewe na wewe si unge, u, umeambiwa ukome mazoea na, ma, na, ma, na ma manager. Wasema kwani msanii pekee uh, kwani msanii Damondo pekee yake Tanzania nzima? Wapo wasanii wengi sana unaweza kuwashauri ushauri uh, wa ufate wasema kwa uh, kwani msanii pekee uh, ni Damondi tu wasema kwamba kwa hiyo alikiba yeye apendi kwenda kuperform huko maana wewe kutwa kumtaja tu Damondi uh, kwani kiba na wasanii wengine hawezi kwenda kuperform kwenye mpira wasema na lolote tunamfahamu kama wewe ni chawa tu wa Mondi wasema bila simba wewe maisha yako hayaendi kabisa wasema kumbe ila mwijaku kashindikana yani yupo kwenye kipindi ila bado anapata muda wa kuzungumzia mwambino kumbe unajua fi, uh, una, unajua fika kwamba Damondi Uh, ndo msanii mkubwa na staili kwenda kushindana na kina Bana Boy. Wasema Don Mendes kasema ataki mazoea na kijing, ya kijinga na wewe. Wasema kwamba Alikiba yeye anaperform ana wapi? Wasema Alikiba yeye anaposti ana nyanya tu shambani. Wasema kwamba kwani Alikiba na uh, kwa nini asiende kujiandaa ni akaenda kuperform huko? Eh hawezi kwenda huko uh, kuperform hizo show ambazo unamsifia Bana Boy anaperform. Wasema kwamba tafuta hela uchawa ushakushinda wewe. Unakualibia brand yako. Wasa kama sasa hapo ndo uh, unapatia kabisa watu kama hawa eh, wewe hauna akili mzee baba akili yako ishagebunguliwa eh, wala hauna akili vizuri kichwani mwako huko uh, vyovyo tu na matope yamekujaa hakuna uh, kitu chochote unachokiongea cha maana mpuzi wewe jinga